हेलो वेलकम टू माय चैनल मैं हिंदी बच्चे आज आप पी पी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस द पार्ट फोर डिस्कस करा पार्ट थ्री ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं पार्ट थ्री के अपने फिजिक्स के अलग अलग जोड़े लॉज हैं उन्होंने पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के पी पी एस ई के अलग अलग वो देखे से तो उन्होंने रिगार्डिंग थोड़े थोड़े कंसैप्ट भी पढ़े से सो अज के टॉपिक जोड़ा है वह भी फिजिक्स के उपर ही है ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर दे देखो सब तो पहला क्वेश्चन है कि कार्बन जी रेडियो कार्बन डेटिंग टैक्नीक है उन्होंने किसकी एज न फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है हम देखो रेडियो कार्बन डेटिंग टैक्नीक दे होंगे देखो बेसिकली अपन पता है कि एटमोसफेयर के कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड में कंज्यूम करते हैं ठीक है तो उ प्लांट्स में फिर फर्दर ह्यूमनस एनीमल्स वगैरह खाते हैं तो इस तरीके जो कार्बन है वह एटमोसफेयर तो हों हों प्लांट्स आता है फिर उस तो बाद दैन ह्यूमनस के एनीमल्स के ट्रांसफर हो जाता है ये उही पहली गल हम देखो जोड़ा ए सइकल हों हूँ अपना कार्बन ट्वेल्व ठीक है हूँ जी अपने को रेडियो कार्बन डेटिंग टैक्नीक है बेसिकली की होंगे ये कार्बन का एक आइसोटॉप जिन्होंने आप रेडियो कार्बन बोलते हैं ठीक है रेडियो कार्बन मीनस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कार्बन का दैट इज सी फोर्टीन वह यूज़ किया जाता है एज न फाइंड करने के लिए हम देखो एटमोसफेयर के जोड़ा सूरज है वो कुछ कॉजमिक रेस छड़ है ठीक है न्यूट्रॉनस होंगे हैं तो अपन पता है कि एयर के नाइट्रोजन भी है तो वो होने कारण जो कार्बन ट्वेल्व है वो नाइट्रोजन के नाल मिक्सअप हो जाता है ठीक है तो करके अपने को कार्बन फोर्टीन की प्रोडक्शन हो जाती है तो हूँ की होंगे वो भी प्लांट्स के थ्रू ह्यूमनस के एनीमल्स चला गया हूँ देखो हूँ जो इन्हों की डैथ हो जाती है जो प्लांट जोड़े ह्यूमनस है या प्लांट्स है जो इन्हों की डैथ हो जाती है तो जो कार्बन ट्वेल्व है वह तो होंगे स्टेबल उन्होंने कुछ नहीं होंगे वो एज इट इज़ रहा है ठीक है फॉसिल्स पर जो कार्बन फोर्टीन है वो प्रॉपर्टी है कि कि वह अनस्टेबल है तो करके जिमें जिमें वो फॉसिल बनी जाता है ओल्ड हो ही जाता है उमें उमें जो कार्बन फोर्टीन की अमाउंट है वह घटती रही है ठीक है तो की होंगे बेसिकली अपने को फाइव थाउजेंड सैवन थर्टी ईयरस के फाइव थाउजेंड सैवन थर्टी ईयरस के जी कार्बन फोर्टीन की अमाउंट है वह हाफ रह जाती है ठीक है तेन हाफ टाइम बोलते हैं वो हाफ रह जाती है फिर अगले जो सै फाइव थाउजेंड सैवन थर्टी ईयरस हो गए तो वन फोर्थ रह जूगी फिर नैक्सट वन एट एवं साइकल चलता रहा है तो एंड च फोसिल की एज पता लगाने ली करते हैं जी कार्बन ट्वेल्व की अमाउंट है जोड़े कार्बन ट्वेल्व की जिमें अमाउंट है उन्होंने ये कार्बन फोर्टीन के नाल डिवाइड कर देंगे तो उतो अपने को एज निकल जाती है कि फॉसिल कि पुराना है ओके बस अपने मेन तो यही याद रखना कि कार्बन फोर्टीन का यूज़ किया जाता है ये ठीक है हूँ यदा आंसर की आऊगा बी दैट इज़ फॉसिल्स और तो बाद नैक्सट देखो कि जी एज ऑफ ट्री है उन्होंने किद फाइंड किया जाता देखो तुम्हें देखा ही होगा कि ट्री जो कटिया हूँ ये एवं छोटे छोटे सर्कल्स होंगे हैं ठीक है वो बेसिकली जी ट्री की एज और फाइंड करते हैं तो उन्होंने की बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग्स ठीक है काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ रिंग्स इन अ सैक्शन ऑफ इट्स स्टैम्प वो एज पता लगती है ट्री की ओके नैक्सट हूँ थर्ड है कि जोड़ा एयरक्राफ्ट है वह हैवीयर होंगे एयर तो बट फिर भी वह क्यों फ्लाई करता है यद आंसर बायोनसी नहीं मैं थोड़ा पिछली वीडियो भी दसिया से तो वॉटर के अपथ्रस्ट फोर्स होंगी है है ना फॉरवर्ड मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट नहीं ये भी नहीं है उरे जैट प्रपोजन भी नहीं है ये बेसिकली की होंगे कि प्रैशर का वर्क हों सारा डिफरेंस इन प्रैशर ऑन द अपर एंड द लोअर साइड ऑफ द विंग क्योंकि जोड़ा आ वाला चीज़ है फॉरवर्ड मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट या जैट प्रपोजन ये रॉकेट्स यूज होंगे है ना जो आप एक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल देखी सी सो नैक्सट देखो मीरेजिज जी मीरेजिज हैं ओबजर्व होंगे डेजर्ट क्यों बन दी हैं ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट ओके यद आंसर है बी ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के बारे बेसिकली हॉट एयर कोल्ड एयर होंगी है जिंकी वजह तो मेरे जिस क्रिएट हो जाती है कहते ना सैंड के भी पानी नहीं होंगे बट फिर भी पानी दिखन लग जाए उस तरीके ओके सो नैक्सट हम देखो ये पूछा गया है कि वट इज़ द यूनिट कि अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है स्टार्स का अर्थ तो आप कि यूनिट दी हैल्प न करते हैं यदा आंसर है डी दैट इज़ लाइट ईयर बेसिकली लाइट ईयर का मतलब क्यों होंगे लाइट ईयर का मतलब होंगे डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यद मतलब क्यों होंगे डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रैवल करती है एक साल के बोलते हैं लाइट ईयर 
डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर अनु बोलते हैं लाइट ईयर इंपॉर्टेंट है याद रखो ओके नेक्स्ट आ देखो लाइट ईयर तो फिर आ गया लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ ए दैट इज डिस्टेंस ओके नेक्स्ट एस्केप वेलोसिटी देखो एस्केप वेलोसिटी क्यों है हूँ आपको पता है जी अपनी अर्थ है मैं थोड़ा तो पिछली वीडियो भी दसा से हर ऑबजैक्ट न अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दी है बिकॉज कि फोर्स के नाल ग्रेविटेशनल फोर्स के नाल ठीक है हूँ जिम्मे सपोज कोई रॉकेट है वो अर्थ के सरफेस तो उरे उन्हें जाना है बाहर ठीक है स्पेस के कोशिश कर रहा है अर्थ के रॉकेट सरफेस तो बाहर जाने की तो इन्नी मिनीम कि वेलोसिटी चाहिए है ताकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल तो बाहर जा सके ओनू बोलते हैं एसकेप वेलोसिटी एसकेप क्यों हूँ भजना ठीक है तो एसकेप वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मिनीम वेलोसिटी जी कि ऑबजैक्ट नाइद है ताकि वह किसी प्लैनट के या किसी मून के सरफेस तो बाहर जा सके ओनू बोलते हैं एसकेप वेलोसिटी तो कि होंगी यह होंगी है ए दैट इज़ इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सैकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना नैक्सट उन्होंने पूछे कि अगर अपने को कोई भी स्ट्रेट वायर है ठीक है हूँ आपको पता है कोई वायर है जिदे करंट जा रहा है तो तुम कहते ना कि वायर तो पिछे रहो बिकॉज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दी है तो वो एक मैगनेटिक जोड़ा मैगनेट मैगनेटिजम है वह भी इंड्यूज हो जाता है जो भी याद रखना है कि जो भी वायर के करंट फ्लो कर दिया तो वो मैगनेटिजम भी इंड्यूज हो जाता है ओके सो उन्होंने पूछे कि जो कोई स्ट्रेट वायर है वो अगर अपने को करंट जा रहा है तो मैगनेटिक फील्ड की किस तरीके की बनेगी देखो हम मैगनेटिक फील्ड का मतलब की है हम जिम्मे वायर है ये वायर के अराउंड अपने को मैगनेटिजम क्रिएट हो गया ठीक है मैगनेटिक फील्ड बोलेंगे उन्हें एरिए फील्ड क्यों होंगे एरिया उन्ना एरिया जिथे तक जोड़ा ये वायर और मैगनेटिजम है जोड़ा वह पहुँच सकता है और फील किया जा सकता है उन्होंने बोलते हैं मैगनेटिक फील्ड ठीक है क्यों बेसिकली देखो जो अपने को वायर है वायर के अगर अप अपवर डायरैक्शन करंट जा रहा है अगर एवं मुठ्ठी तो तुम बंद करोगे तो उतो अपने को मैगनेटिक फील्ड की डायरैक्शन पता लग जूगी ठीक है तो ये की है किड़े सर्कल्स बन रहे हैं बेसिकली कंसेंट्रिक द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर ओके कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं हूँ अगर यही अगर वायर ओपोजिट सॉरी करंट अगर ओपोजिट डायरैक्शन जा रहा है नीचे की तरफ तो ओपोजिट डायरैक्शन मैगनेटिक फील्ड क्रिएट होगी बट बनन गए कंसेंट्रिक सर्कल जी ओके नैक्सट क्वेश्चन देखो एट द टाइम ऑफ अच्छा एक होर गल भूल गई दसना यह आ सकता है तो सुन लो देखो जो अपने को मैगनेटिक फील्ड है ये बारे अगर कुछ चीज़ा दसा मैगनेटिक फील्ड के बारे मैगनेटिक फील्ड का यूनिट की होंगे मैगनेटिक फील्ड का यूनिट ना बोलते हैं टैसला ये पूछ सकते हैं तो यू आप बी दे रिप्रजेंट करते हैं मैगनेटिक फील्ड में तो ये यूनिट में बोलते हैं टैसला ठीक है सो नैक्सट देखो क्वेश्चन नैक्सट है कि जो दो शॉर्ट सर्किट हो जाता है शॉर्ट सर्किट कदों होंगे जो दो कोई लाइव वायर है वह न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट आ जाती है तो एकदम इन्ना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तुम देखे हो शॉर्ट सर्किट की वजह तो जिम्मे जो ए सी वगैरह चलते उदो ज़्यादा होंगे है ना तो अग वगैरह भी लग जाती है शॉर्ट सर्किट का मतलब की होंगे कि बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होना जो लाइव वायर या न्यूट्रल वायर आपस च मिल जाती है कॉन्टैक्ट हो जाता उन्हों का ठीक है उन्होंने पूछे कि एट ए टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट की करता है रिड्यूस करता है डज नॉट चेंज इनक्रीज करता है या वेरी आंसर इज सी दैट इज इनक्रीज हैवेली देखो हम ये तुम देखा होगा अपने घर के अंदर एक एवें करके इलैक्ट्रिक फ्यूज होंगे जिद एक वायर हूँ है ठीक है वह वायर बेसिकली बनी कहती होंगी एक एलॉय की बनी होंगी है जिन्होंने आप बोलते हैं टिन कॉपर ते लैड टीन कॉपर प्लस लैड दे एलॉय की बनी होंगी है ये वायर की प्रॉपर्टी क्यों नहीं चाहिए वायर ना मेल्ट हो जाती है जो शॉर्ट सर्किट हूँ ठीक है तो कि जो सर्किट है ब्रेक हो जाए तो यदि प्रॉपर्टीज की होंगे ने कि लो मेल्टिंग पॉइंट हूँ ठीक है यद लो मेल्टिंग पॉइंट हूँ सैकेंड यदि प्रॉपर्टी होंगी है कि यदि जी रजिस्टेंस है वह बहुत ज़्यादा हाई हूँ है क्यों ताकि घट करंट फ्लो करे ओके तो यू हमेशा सर्किट के किस्ट लगाने आप सीरीज के ये याद रखनी है थोड़ी जी चीज़ा इंपॉर्टेंट है नैक्सट हूँ नैक्सट देखो रजिस्टिविटी है जी वायर की वह वेरी कर दी है कि हूँ ये पढ़ने के लिए ना आप थोड़ा रजिस्टेंस बारे पढ़ते दे। देखो ये जीजा नाल दस रही हैं ये जरूरी हैं दसनिया 
ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਚਿਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਅਗਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਹੈ ਸੌਰੀ ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ R1 R2 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਕਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 1 ਅਪਾਨ R1 1 ਅਪਾਨ R2 ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ R1 R2 ਤੇ ਅਗਰ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ D that is material ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਂ ਓਕੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅ ਮੈਜਰਿੰਗ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਜਰਿੰਗ ਕਰੰਟਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਚ ਕੰਮ ਆਣ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਤੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ B ਥੈਟ ਇਜ਼ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ B ਥੈਟ ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਐਨਮੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ D ਥੈਟ ਇਜ਼ ਐਮੀਟਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਮੋਮੀਟਰ ਹੈ ਐਨਮੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਵਿੰਡ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਵਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੀਟਿਜ਼ਮ ਓਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 에ਅਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ B ਥੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਓਪੀਸੋਮੀਟਰ ਓਪੀਸੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਵਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਕਰਵਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਚ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੋਪਸਨ ਯੂਨਿਟਸ ਡੋਪਸਨ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਅ ਜ਼ੋਨ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਟੂ ਗੈਟ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਕਲਾਉਡੀ ਡੇ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇਟਿਕ ਸੈਲਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੈਟ ਸੈਂਸਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥਰਮੋ ਸਟੈਟ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਥਰਮੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ ਤੇ ਸਟੈਟ ਮੀਨਸ ਸਟੈਟਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਵਾਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡੂ ਦ ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਂਡ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲਸ ਵਿਲ ਰੀਡ ਦ ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 9 ਬਾਈ 5 ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਲੱਸ 32 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ -40 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਏਡਸ ਆ 40 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ -72 plus 32 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ -40 ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ C that is -40 ਡਿਗਰੀਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ द गैस एक्सीडेंटली रिलीज्ड बाय यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट भोपाल गैस ट्रेजेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1984 जो ऐसी केडी गैस सी आंसर इज बी मिथाइल आइसोसायनेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएट विद बी दैट इज मिथाइल आइसोसायनेट मैं तुम दिखा रही हूं कि किवें सेम क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके नाल पूछा हुआ है और तो बाद है द कॉज ऑफ भोपाल डिजास्टर इज ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ 
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਡ ਬਲੌਕ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੈਡ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਡ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੰਦਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਐ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸੀ ਐ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਅਲਫਾ ਗਾਮਾ ਬੀਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਐ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐ ਠੀਕ ਐ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਐ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲਫਾ ਰੇ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਇਕਵੈਲੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੀਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਓਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੇਜ ਟੈਕਨੀਕ ਥੈਟ ਯੂਜ਼ਸ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸ ਰੇ ਕਰਾਓ ਅਗਰ ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਐਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਕਿ ਐਕਸ ਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਦ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਂਟੀਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਰ ਓ ਈ ਐਨ ਟੀ ਜੀ ਈ ਐਨ ਰੋਂਟੀਜਨ ਓਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਮਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆ
ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਮਾ ਰੇਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸ਼ਾਰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਲੋਅਰ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਅਰਿਹੰਤ ਤੇ ਅਲਿਊਸੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੱਕਾ ਪੜ ਲਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਜੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਬਾਇਓ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 